Атамбекен партиясынын авақтан оор канага которылган лидери Өмүрбектеги Баевтин абалы канаттандырарлык. Бул тууралуу Мирсайет Мирахимов атындагы Улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова азаттыкка билдирди. Анын айтымында саясатчынын саламаттыгын текшерүү улантылууда. Өмүрбектеги Баев Мирсайет Мирахимов атындагы Улуттук кардиология борборуна кечээ которулганын жазаткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн кабарлады. Жыл баштан бери Кыргызстанда 383 адам бруцеллез менен ооруду. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Ашырбай Жусупов билдирди. Анын айтымында, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 180 адамга азыраак. Жусупов белгилегендей, жалпысынан алганда Кыргызстандагы эпизотикалык абал стабилдүү. Сибир жарасы бруцеллез оорулары боюнча абал туруктуу. Кыргызстанда жарым жылдын ичинде 4 мал союучу цех курулган. Мындан сырткары россиялык компания менен дагы 9 цехти куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Бүгүн суу ресурстарын комплекстүү башкаруу маселеси зор актуалдуулукка ээ. Өлкөнүн суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу үчүн бул тармактын саясатын ишке ашыруу менен түздөн-түз алектенген мамлекеттик органдардын функцияларын координациялоо керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Куатбек Борванов суу ресурстарын башкаруу жана суу кодексин киргизүү маселеси боюнча тегерек үстөлдө билдирди. Биринчи вице-премьер министр Куатбек Борванов белгилегендей, планетада климаттын жылышына жана суус суу камынын азаюусуна байланыштуу глобалдык тенденцияларды эске алуу менен суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу өзгөчө актуалдуу болуп эсептелет. Суу ресурстарын башкаруу жолдорун талкуулоо жана кароонун жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер министр Куатбек Боронов айыл чарба тамага шөнөр жайы жана минерация министрлигине суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү өкмөтүн кароосуна иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүн Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашов жиген жол аймактык кеңешиндеги жаңы курулуп жаткан 275 орунду мектептин курулушунан кабар алды. Мектептин курулушу 2016-жылдын ноябрь айында башталып, 2017-жылы толук бүткөрүү пландалган. Бирок каржы маселелеринен улам курулуш кечеңдөдү. Курулуш республикалык бюджеттен каржылануда. Дамак строй жооп керчилиги чектелген коому курулушту алып барат. Учурда 25 миллион сом которулган. Тендердик баасы 61 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Бүгүн кабар алган шаар мэри сапаттуу иш жүргүзүүнү тапшырды. Өзгөн районунун Шоробаша тайлында майда жандыктарды аргандай оорулардан сактоо максатындагы курулган мончо натыйжалуу иштөдү. Бул мончодо майда жандыктар аргандай ооруларга каршы жаз күз айларында даарланудан өткөрүлөт. Койлор тери ооруларынан кенелерден арылуу үчүн жылына эки рет тазаланып турат. Ветеринар Нурбек Өзгөнбай уулунун айтымында бул мончодо күнүнө 1,5 миңге чейинки малды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Бул жайдын ачылуусу менен коечкилер арасындагы тери жана башка жугуштуу ооруларды алдын алууга чоң шарт түзүлдү. Бул жерде биз сууга кралин жана ниясы долгошобуз. Ошо негизинде бул сайыз маалында буга чейин болуп келген сайыз тарткагандан бери Бул нерсе колго алынбай, баары жоого жеке болуп кеткендиктен, өз билемдик менен ээ жана ушул немелер, бет бураштар каралып калгандыктан, ээ мал жандыктардын кескин азайып кетиши, кызык баш ошо себебине бул мончолор жок болуп кеткен. Ээ жалпы 4 кыл айыл өкмөтүн эли күтүп турат жана кошуна айыл өкмөттөр күтүп турат. Колубуздан келсе ушул жерге келип салып кетебиз. Ээ буга чейин биз 5-6 жыл мурун үй эрмектерди колдонуп келесиз. Бара-бара ушул эрмектердин Зияндар эл түшүнүп, бет бураштардын кеңеши менен элдер дагы сайбай калды. Ушул айылдын тургуну Бакыт Узаков малдын кыгынан биогаз өндүрүп, көгүлтүр отту пайдалануда. Ушул жылдын февраль айында тийиштүү жабдык орнотулган. Бул аракетти ишке ашырууда Пуроон айыл тургунуна колдоо көрсөткөн. Биогаз өндүрүүдөн чыккан калдыктагы жерге пайдалуу жер семирткич катары сатылып жатат. Учурда Бакыт Узаковдун коңшулары газ тартып алуу аракетин көрүүдө. Бакыт Узаков жакында күнөскана куруп, биогазды максаттуу колдонуу ниетинде. Биогаздын кызматын азыр мен өзүм эле көрүп атам. Мына кошуналарда тартып алабыз атат. Аз бар жок бул жер 
Мондай болгонго жараштуу баары жайлоого чип кетишти да. Жайлоодон келгенде күздө тарта алып жатат. Тарса үйлөргө болот. Ана элдерге мен ма удобрениени берип атам. Оо биогаздан чыккан таза удобрение бул. Биологически таза удобрение да бул. Экологически чистий бул. Бул удобрение азыр мына Солошат айылындагы эмелер дикандар колдонуп атышат, пайдаланып атышат. А жыйынтыга аябай жакшы. Азыр мол жерде да жүгөргө берген Görüşsünüzler bulut, şükür evet son efekt verdi. Sırası göp nesilge faydalandı, hazır. Alma, ağacın içke, kanda yaşındık bu sırdağı. Jayelip jürüp Özbekistan'a ötüp ketken 246 baş koy eşke Kırgızstan'dık eysine kaytarıldı. Bu doğralı mamlekettik çegara kızmatı bildirdi. Geçe ek adam Alabuka rayonunun Karatoğ aymağında jayelip jürgün mal Özbekistan'dan aymağına girip ketken degen malındağın. Kırgızstan'ın çegaraçları oşol ile günü Özbekistan'dık çegaraçlarımının sülüşüp maldı Kırgızstan tarafka aydap çıxıp bergen. Kırgızstan'nın Şahmat Federasyası ülkedeki jalpı bilim beri mekemelerinin bazalık oku planına Şahmat boyunca savaqtı girgiz ünü sunuştu odu. Bu turalı kavar egentigin dötkün jeyinde Federasya Prezidenti Milan Turpanov bildirdi. Anın malumatına alayıq Federasya Jena Bilim Beri İlim Ministerliğinin ortosunda kızmataştık turalı memorandumga kol koyulgan. Anın alkağında bektepterge Şahmat boyunca savaq girgizü ideyası karalı oda. Федерация министрлике чет өлкөлүк тажрибанын негизинде шахмат окуу программасына кирген мектептерде жана жөнөкөй мектептерде окугандардын жетишкендиктерин салыштырып, отчёт даярдайт. Андан кийин пилоттук долбоор катары шахмат боюнча сабактар Бишкек, Оштогол, Гейвер мектептерге киргизилип, анализ жүргүзүлөт, дейт Милан Турпанов. 